Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, Amra Gautu, class A, Dekhe chilam huruf al-hijaiya ba huruf al-tahajji. Arbi bono malar mot unutrishti akkhor Amra jene chilam, Ebang aaj ke Amra dekbo join letters. Join letters, maane tumra bussi bachcho join letters maane hoche jukta khor. Arbi bono malar jukta hule kya mun dekha. Ebang taar khotrukun roop hote paare shishom por ke Amra aaj ke alachana korbo. Ebang tumha dekhe shi bishay aaj ke Amra dekha bo. ओके अमरा जॉइन लेटर से प्रथम जे जॉइन देख बो शेरी होते हैं लाम एवं अलीफ लाम एवं अलीफ की भावे जुकत है शिष्यों पर क्या आज के अमरा देख बो तार पर एक पर पर अक्षर गुली अमरा देखेंगे बो इन्शाल्ला तो प्रथम यहाँ अमरा देख बो देखो इखाने अलीफ ओके अलीफ तो हमें इखाने सिंगल देखा चाहिए ऐ जो देखो दीतियो लाइनेर दीतियो जे जाएगा अच्छा शेखने लाम लिखा अच्छे अब ऐ खने लाम तो मने लाम एवं अलिफ दो दी दो इका लड़े करा हुआ चे तो ले लाम अलिफ ऐ पे बामरा पढ़ गई थी के लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ ओके तो ले ऐ खने जुकता कर गुली अमरा देख ची तापुरे देखो लाम लामेशोंगे अल शेष जिन्हें ये कहने देखा न होए चार की तब रे देखो लाम हा लाम एवं हा जब हम जुकत हो बे अमरा हा जाने ये जो पुरे जे कलर टिया से पर्पल कलर ये टी ये टी लाम एवं पौरे नीचे जे अंशों टिया से देखो ये शोभुच कलर एक ग्रीनिश टाइप के जे कलर टिया चे ये टी होच्छ हा तब रे कहने लाम एवं हा तब रे तब एक है ना देखो तीन टी कलर है तीन भावे देखा ना होए चाहे प्रथम टू को हो चाहे बा अमर जानी नीचे एक टी डॉट था क्लेश शरी बा होए तब एक मोड़ देखा ना लाम एवं बा तब एक देखो काफ 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 एक दूसरी रूप होए था के एक भावे काफ लेकर थकते पड़े एक भावे थकते पड़े लिखा शेखर में आगे बोलने वाला भी पढ़े ची ये बंग देखे ची तार उच्चारण पौधों दिशाओं पर के तहले एक नोटन भावे उच्चारण में दिखे अमरा शो एनोस्टो कर बोना एक नो शुद्ध देख बो की भावे अक्षर बुली जुकत होए ये बंग तार रूप कोतरों को मधे पड़े ये बंग की भावे उन अक्षर शंगे से जुकत होते पड़े काफ अलि� तब रे सा ओके बा ता सा नून या एक 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 ऑक्टर बुली के अब आवाज़ आप भी करा हुए चे एवं तब पड़े आवर देखो बा एवं उन ऑक्टर के की भावे जुटो करा हुए चे बा अलिफ ओके बा अलिफ अलिफ ए ऑन शूट हुए जेटु उन्नो कलर करा आचे एक है दूसरी कलर करा हुए चे जाते तुम्हें बुस्त शुभिदा अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, एक ही। शुद्ध मतलब तो एक है ने डॉटेड माने डॉट अलग था, बाकी समस्त किस्सू एक है ने एक ही आ चें। तब एक है देखो बा सीन, बा एक टी कलरे एवं सीन तब पर एक नो अलग टी कलरे करा हुए चें। तब प्रथम अंकुश टू को बा एवं दूसरे अंकुश जेटू को आ चें, शेडी को होचें सीन। तब पर देखो या प्रथम दुई टी डॉटे प्रथम अंकुश टुकु या एवं तार पर अंकुश टुकु होते हैं सीन तार पर देखो नॉन सीन एगुली खूबी शोहज ता सीन सा सीन ए बारे एक हनी देखो ऊपरे जे अंकुश टुकु एवं तीन टी डॉट करा हुए चेते होते हैं सा तार पर पढ़े ए अंकुश टुकु और नो कलरे करा हुए चेते होते हैं जीम तुम्हारे जो कुन आरबी आगे पढ़ बे बंग जुकता कुर पढ़ बे तुम्हारे जो कुन ऑड मीनिंग शिख बे ऑड फॉर्मेशन शिख बे जो कुन जुकता कुर की भावे पढ़ते हुए शेषम पर भी तुम्हारे जो कुन देख बे तो कुन तुम्हारे एक गुली किंतु वही भावे ही लिखा था एक बे जब भावे इखने लिखा आजे और तो बे एक गुली क्या हमे� बा जीम 
बाकी क्षेत्र बैर क्षेत्र नीचे एक डट व्यवहार हो तर क्षेत्र सायर क्षेत्र तीन नून क्षेत्र एक डट गुली फिफ्टी पार्सेंट अक्षर गुली जेने फिलबो तुबी सहज एक विषय नून जुक्त हो संगे देखाना देखो प्रथम अक्षर टुकु हाटुकु हा ओके शुदुम्रेसे डटर मध्यमे बोझाना नून ओके नून हा शेषे कारण दो संगे 
صد با ط با ظاد الف ظا الف عين عين حمزه عين وين এবং হামজা দুটোই সিমিলার অক্ষর দেখতে একই রকম মনে হয় কিন্তু উচ্চারণের দিক থেকে পুরোই আলাদা ওকে আইনের ক্ষেত্রে এই মাথাটা অনেক বেশি বড় হবে হামজার ক্ষেত্রে অনেক ছোট হবে হামজা আবিশের ভাগ ক্ষেত্রে অন্য অক্ষরের উপরে লেখা হয়ে থাকে ছোট করে যেমন আলিফের উপরে লেখা থাকতে পারে ওয়াবের উপরে লেখা থাকতে পারে ইয়ার উপরে লেখা থাকতে পারে এখানে দেখো আইন জা গাইন র এটা গাইন এটা র সদ আইন সদ অন্য কালারে গ্রিন কালারে এবং ব্ল্যাক কালারে আইন ওয়াদ গাইন এখানে দুইটি একই কালারে করা হয়েছে ওয়াদ এবং গাইন দা ব্ল্যাক আইন দাল বা মধ্যে এখানে আইন এবং শেষে দাল তা গাইন দাল লাল তা গাইন লাল দেখো লাল শেষে এই দেখো হামজা আলিফের উপর লিখা আছে এটা আইন আমরা কখনোই পড়বো না এটি হামজাই পড়বো আমরা তাহলে হামজা 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 তাহলে এইভাবে পড়তে পারি আলিফ হামজা ওয়াও হামজা ইয়া হামজা ওকে তারপরে দেখো ফা কফ ওয়াও ওয়ারে কোনো ধরনের ডট ব্যবহার হয় না কিন্তু ফায়ের ক্ষেত্রে একটি ডট কফের ক্ষেত্রে দুইটি ডট তাহলে এখানে আমরা পড়বো কফ ওয়াও ফা ওয়াও ফা কফ ল্যাম কফ ফা ল্যাম ইয়া ফা মিম মিম ইয়া এবং ফা ব্যবহার হয়েছে এবং মিম এবং মিম মিমের দুইটি চেহারা এখানে এইভাবে লেখে থাকতে পারে এভাবেও লেখে থাকতে পারে হা মিম ল্যাম মিম তা মিম তা মিম তা ওকে আমরা যে বর্ণগুলি দেখলাম আমরা যে যুক্তাক্ষরগুলি দেখলাম সেইগুলি মানে বিভিন্ন রূপ বর্ণের বিভিন্ন রূপ কিভাবে তারা একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত থাকে হলে কেমন ভাবে হয় এবং তার ইনিশিয়াল রূপ কি হতে পারে আইসোলেটেড রূপ কি হতে পারে মিডিয়াল রূপ কি হতে পারে যখন সে মধ্যে থাকবে যখন সে আইসোলেটেড থাকবে মানে একাকি থাকবে যখন সে ইনিশিয়াল প্রথমে থাকবে তখন তাদের রূপ কিভাবে থাকতে পারে এবং কত ধরনের তার রূপ হতে পারে সে সম্পর্কে আমরা আজকে এই অক্ষ এই এই পাঠে দেখলাম এটি আসলে ছিল জয়েন্ট লেটার্স এর অনুশীলন তোমার বাড়িতে একাধিকবার আমার এই ভিডিওটিকে রিপ্লাই করবে এবং এই ভিডিওটি মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র আমাদের সাহেবনগর পাবলিক স্কুল স্টুডেন্টদের জন্য নয় বরং এটি সমস্ত ধরনের সেই সকল গার্জেন অথবা সেই সকল ভিউয়ার্সদের জন্য যারা কোরআনকে শুদ্ধভাবে পড়তে চান এবং কোরআন আসলেই পড়তে চান আরবি পড়তে চান তাদের জন্য কারণ আমাদের এম হচ্ছে যে আরবি সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে কিভাবে আমরা আরবিকে রিডিং করতে পারবো এবং তারপরে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে যখন আমরা যুক্তাক্ষর গুলো শিখবো তখন আমরা ওয়ার্ড মিনিং ওয়ার্ড ফরমেশন এ সম্পর্কে আমরা অবগত হব আগে ইনশাল্লাহ ওকে স্টুডেন্ট তোমাদের যে হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছে সেই হোমওয়ার্কটি একবার দেখে নাও তোমাদের যে হোমওয়ার্কগুলি দেয়া হয় তা মূলত তোমাদেরকে শেখানো হয় কিভাবে লিখতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ড মিনিং তাতে দেয়া থাকে ওয়ার্ড মিনিং থাকে তাতে তোমার নতুন ওয়ার্ড তোমরা শিখতে পারো এবং তাতে তোমরা তোমাদের অনেক লাভ হবে ওকে তাহলে এখানে তোমাদের যে হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে লার্ন দ্য আরবিক অ্যালফাবেট ওকে আরবিক অ্যালফাবেট লেখা এবং পড়া দুটোই তোমরা এখানে শিখবে ওকে লার্ন হচ্ছে শেখা তো শেখা লেখা এবং পড়া দুটোই হচ্ছে শিক্ষণীয় বিষয় দুটোই শিখতে হয় তাহলে এখানে হয়ের আমরা অবস্থা দেখছি এখানে আইসোলেটেড মেডিয়াল ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল প্রত্যেকটি অক্ষরের মোট চারটি অবস্থা হতে পারে আবার কোনো কোনো অক্ষরের দুইটি অবস্থাও হতে পারে তাহলে এখানে চারটি অবস্থা আমরা হয়ের দেখছি যেটি হচ্ছে আইসোলেটেড যখন সে একাকি থাকবে তখন এই রকম দেখাবে মেডিয়াল যখন সে মধ্য মধ্যে থাকবে কোনো অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আগে এবং পরে তার অক্ষর থাকবে তখন এইভাবে দেখাবে ইনিশিয়াল যখন সে প্রথমে থাকবে তখন সে এরকম দেখাবে ফাইনাল যখন সে শেষে থাকবে তখন এরকম দেখাবে ওকে তোমাদের হোমওয়ার্কে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি তোমরা ঠিকঠাক লেখার ব্যাপারটা ঠিক মনোযোগের সঙ্গে করছো না এখানে যে আমরা অ্যারোগুলো দিয়ে রেখেছি তাতে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে কিভাবে তোমরা অক্ষরগুলি লিখতে শুরু করবে কোন দিক থেকে শুরু করবে আমরা এই ক্ষয়ের ডান দিকের অক্ষরটি দেখি প্রথমে এইটি দেখো এটি ফাইনাল ওকে ফাইনাল মানে শেষ তাহলে শেষে অক্ষরটা যখন থাকবে তখন এরকম দেখাবে লেখার পদ্ধতি কি তার আগে অক্ষর থাকবে তাহলে এটা আমরা শিখিয়েছি যে এইখান থেকে এক নম্বর যে পয়েন্ট আছে এক নম্বর পয়েন্ট থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত প্রথমে নিয়ে আসবে একটি দাগ ওকে তারপরে আবার দুই নম্বর পয়েন্ট নিয়ে এসে আবার 
এই পর্যন্ত দেখো অ্যারো করা আছে প্রত্যেকটিরই অ্যারো করা আছে এবং একটি ডট তাহলে এটি হ হলো হ এর উচ্চারণ নতুনভাবে আমরা আর করবো না কারণ এটি আমরা আগে করেছি তাহলে যখন লিখবে তখন মুখে অবশ্যই উচ্চারণ করবে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হবে অন্যথায় কিন্তু শুধুমাত্র লিখলে হবে না তুমি কি লিখছো বুঝতে পারছো না লিখছো তাহলে হবে না কিন্তু বলতে হবে এবং লিখতে হবে একই সঙ্গে দুটোই কাজ করতে হবে তারপরে এখানে দেখো ইনিশিয়ালের ক্ষেত্রে যেটা এক নম্বর পয়েন্টে শুরু করবে এবং এইভাবে নিয়ে আসবে ওকে তাহলে মিডিয়ালের ক্ষেত্রে প্রথমে এক নম্বর পয়েন্ট এই পর্যন্ত একটা দাগ দিয়ে ফেলবে তারপরে আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসবে তারপরে আইসোলেটেডের ক্ষেত্রে দেখো খুবই সহজ একটি স্ট্রেট দাগ দেবে এবং তারপরে এটি করে ফেলবে হা হ তাহলে এখানে আমরা যেটি দিয়েছি আগের হোমওয়ার্কগুলির মতোই কোনো নতুন জিনিস নয় এখানে আটবার তোমাকে লিখতে হবে এবং লেখার পদ্ধতি দেখো এখানে যেভাবে লেখা আছে ঠিক একইভাবে লিখতে হবে কোনো ধরনের কোনো যাতে এ না হয় সমস্যা না হয় ওকে তাহলে এখানে হ আমরা লিখব এইভাবে তারপরে দেখো হয়ের আবার আমরা একটা নতুন হোমওয়ার্কের মানে যে মানে এখানে দেয়া হয়েছে দেখো হোফাসন হোফাসন এখানে তোমরা ব্যাট হোফাসন ব্যাট ব্যাট মানে কি ব্যাট মানে খেলার ব্যাট নয় কিন্তু এটি হচ্ছে চামাচিকে বা বাদুর প্রকৃতির যে প্রাণী থাকে সেটি হোফাসন ব্যাট ওকে তাহলে এটি চামাচিকে তারপরে দেখো আমরা এখানে হয়ের আইসোলেটেড অবস্থানটা এখানে লিখবো প্রথমে তারপরে এটি লিখবো যখন সে ইনিশিয়াল থাকবে প্রথমে থাকবে তখন তারপর এটি হচ্ছে মেডিয়াল এবং এটি হচ্ছে ফাইনাল ওকে একইভাবে আমরা এখানে প্রথম অক্ষরটি শিখলাম একটি ওয়ার্ড শিখলাম সেটি হচ্ছে খুব ফ্যাশন তারপরে এই হরুফ হরুফ এই শব্দটিও তোমাকে লিখতে হবে ওকে যেভাবে লিখা আছে ঠিক একইভাবে আস্তে আস্তে লিখতে হবে হরুফুন এই দেখো এখানে হরুফুন অর্থ হচ্ছে শেপ মানে আমরা বলতে পারি ভেড়া হরুফুন শেপ মানে ভেড়া হরুফুন ভেড়া ওকে তাহলে এখানে ভেড়াটাও তুমি শিখলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিখলে খুব ফ্যাশন তাহলে ব্যাট এবং ভেড়া দুইটির আরবি তোমরা শিখলে পড়ার সময় অবশ্যই মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে কিন্তু লিখবে আর তারপরে যে পেজে দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে দাল দাল নতুনভাবে প্রনাউন্স প্রোনাউন্সিয়েশন করার কোনো প্রয়োজন নেই এটি খুবই সহজ এটি দুটি অবস্থা দেখো এখানে আইসোলেটেড এবং ফাইনাল আমি এর আগেও বলেছিলাম যে যে কোনো অক্ষরের চারটি ম্যাক্সিমাম অবস্থান হতে পারে তবে দুটিও অবস্থান হতে পারে যেমন এখানে দালের অবস্থা হচ্ছে দুই রকম অবস্থা বলতে লেখার ক্ষেত্রে সে একাকি থাকবে অথবা কারোর সঙ্গে যুক্ত হবে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র শেষেই যুক্ত হয় প্রথমে এবং মধ্যে যুক্ত হতে পারে না তো এটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তাহলে আইসোলেটেড থাকলে এইভাবে দাঁড় লিখতে হবে আমাকে তাহলে এইখান থেকে শুরু করে এই যে ফাইনাল হতে গেলে তখন আমি প্রথমে এইখান থেকে নিয়ে ওপরের দিকে যাব তারপরে আরেকটি এই পর্যন্ত ওকে ফাইনাল হয়ে গেল আমার তারপরে এখানে তুমি দালের যে তোমার দালের যে ওয়ার্ডটা দেখছো তুমি সেখানে হচ্ছে দ্য জাজ দ্য জাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে মুরগি চিকেন অথবা যেমন আমরা বলি হেন চিকেন মুরগি তাহলে এটা দ্য জাজা তাহলে দালটাকেও তোমরা লিখে ফেলবে এখানে একইভাবে ডলফিন ওকে ডলফিন যেমন আমরা যেটিকে ইংলিশে বলি ডলফিন ডলফিন মাছ ডলফিন মাছ যেটাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে ডলফিন তো আরবিতে বলা হয় দলফিন আরবিতে যেহেতু ডি এর উচ্চারণ নেই দালের উচ্চারণ আছে তাই ডি এর জায়গায় এখানে দলফিন বলতে হবে বা সে এতটুকুই তাহলে আমরা এখানে চারটি শিখে ফেললাম এখানে আমরা দ্য জাজ আটাকে লিখবো দ্য জাজ এখানে যতবার লিখতে হবে ওকে তারপরের পেজে তোমাদের যে হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে ওকে দাল ওকে দাল এবং দাল লিখার ক্ষেত্রে একই এবং এটিরও দুটি অবস্থা হতে পারে ফাইনাল এবং আইসোলেটেড মানে শেষে অংশ সে যুক্ত হবে অথবা একাকি থাকবে দেখো এখানে দালের ক্ষেত্রে তুমি একইভাবে লিখবে যেভাবে এখানে লিখা আছে একদম পারফেক্টলি কোনো ধরনের কোনো মানে ফাঁকি দেওয়া চলবে না কিন্তু অবশ্যই ঠিকঠাক লিখতে হবে দেহাব দেহাবুন অর্থ গোল্ড বা সোনা দেহাব ঠিক আছে এভাবে দি বুন দি বুন শব্দের অর্থ হচ্ছে নেকড়ে আমরা এখানে দি বুনটাকে বারবার লিখবো উলফ বা নেকড়ে ওকে দি বুন তারপরের যে পৃষ্ঠায় হোমওয়ার্ক তোমাদের দেওয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে র ওকে র তো এইখানে র দেখো এখানে দু এরও দুটি অবস্থান ফাইনাল এবং আইসোলেটেড ওকে তাহলে এখানে আমরা দুইটি অবস্থা দেখে দেখে ফেলবো এবং কীভাবে লেখা হয়েছে প্রথমে আমি অ্যারোটাকে লক্ষ্য করব কোন দিক থেকে শুরু করা হয়েছে এবং কোনভাবে লেখা হয়েছে র এর ক্ষেত্রে আমরা প্রোনাউন্সিয়েশন আগে শিখেছি উচ্চারণ আগে শিখেছি অত এবার এটিকে রিপিট করার প্রয়োজন নেই তবে অবশ্যই লেখার সময় তুমি মুখে রিপিট করবে কোনোভাবেই যাতে মানে এটিকে 
কোন ধরনের কোনোভাবেই এটিকে মানে স্কিপ করা যাবে না উচ্চারণ করার সময় অবশ্যই সেটিকে আওয়াজের মাধ্যমে বারবার ওটিকে রিপিট করতে হবে তাহলে আমরা র দেখলাম এবং র এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি র এর সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি শব্দের মানে সেটি হচ্ছে রাইসুন রাইসুন শব্দের অর্থ হচ্ছে সভাপতি অথবা প্রেসিডেন্ট যেটাকে বলি আমরা ওকে রাইসুন প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি কোনো জিনিস কোনো কোনো ডিপার্টমেন্টের হেডকে আমরা প্রেসিডেন্ট অথবা রাইস বা প্রধান বলতে পারি ওকে তারপরে রাখুন রাখুন এক প্রকার এক প্রজাতির প্রাণী যা যেটা অনেকটা বিড়ালের মতো দেখতে হয় উত্তর আমেরিকার কোথাও কোথাও এই ধরনের প্রাণী পাওয়া যায় যদিও আমাদের সচরাচর এই ধরনের প্রাণী দেখা যায় না যাই হোক রাখুন আমরা যার নাম এক প্রকারের প্রাণী যার নাম রাখুন আর রাইসুন প্রেসিডেন্ট ওকে তাহলে এখানে আমরা এগুলি অবশ্যই ঠিকঠাক করে নেব হোমওয়ার্কটি আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবে এবং ঠিকঠাক হোমওয়ার্কগুলি করে আনবে ভিডিও ফলো করবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ